总监，现在网上的评论一边倒，说江南男友力爆棚有担当，对待患病女友不离不弃。江南那边有消息吗？江南退赛声明已经在网上爆了，包瑞也发来了解约消息，这事儿恐怕难有转圜的余地了。我去想办法。哎，王导王导，实在是不好意思啊，新闻您最近看了吧？江南的状态真的一直都不好。那首歌肯定给您写，咱先缓缓，让他身体好过来，好不好？抱歉，抱歉，抱歉，抱歉啊！包瑞，哎，电话。哎，陈总，哎，陈总，陈总，哎呀，这太忙了，啊，要见面啊？您都到楼下了。哎呦，那不是我这走不开，我这有人呢。哎，那行吧。哎呦，艾利克斯，实在不好意思。你也看见了，我这实在是太忙了，咱要不然改天吧，好不好？你呀、啊，别跟我耍这些小伎俩。哎，我真的特别特别忙。那这样，咱们长话短说，好不好？哎，好。过两天就是总决赛了，江南的事到底怎么处理？嘿，您这话说的，这祸呀，您惹出来的，您怎么能让我帮您解决呢？那就是拒绝了。可不呗，您看啊，这事儿本身好好的，你们非要把程程的病给爆出来。这一下就扎到了江南的痛点啊！您想，江南的脾气，只要说出的话，八头驴都拉不回来。那你们可想好了，如果是拒绝参赛，那他之前的努力可就白费了，而且还得赔偿巨额的违约金。哎呀，艾利克斯，您看啊，咱呢也都不是新人，哎，您怎么拿这回我们？江南给咱们节目带来多少利益，您肯定比我们清楚啊。到时候谁告谁呀、啊，还真不一定呢。您请回吧，我就不送您了，好吧？哎呦，陈总，哎，您上来吧，您上来吧。那一会儿有一个穿白衣服的，正好下去啊，帮您按电梯的事你到底怎么处理的？几家广告商都打电话来问了，明确说是看中江南的商业价值才冠名投资的，现在说我们是欺诈。不是台长，这怎么能算欺诈呢？现在节目热度已经上来了，就算江南不参赛，那广告费也不会亏啊。你管这叫热度啊？你去上网看看大家都是怎么骂节目组的，说你为了收视率不择手段，利用病人炒热度。毫无人性，现在都在联名抵制拒绝看总决赛。抵制，艾克斯，我是信任你才把哭唱制作人的第二季交给你来做，结果你搞成这样。我看江南方面退赛的意图已经很坚定，他如果不参赛，你也收拾东西给我滚蛋。不是台长，我。你敢打我！梁
只有你个混蛋，居然敢这么对我！我要报警！佳怡，你说你这么大个明星，你就不怕把这件事闹大吗？你就不怕被外面的媒体知道吗？好，你要是不怕，报警！来，报警！你把我当什么人了？我好歹也跟过你。你闭嘴！你还好意思说跟过我呢？你自己是什么人，你自己不知道吗？你当时是怎么对我投怀送抱的？你忘了吗？要不是当年江南一蹶不振，我怎么会……别说了！你还跟我提江南？江云，你要是对我一心一意，我是不会出这么多事儿的。就是因为你心里一直有个江南，你是不是以为我傻、啊？我还告诉你，我能把你捧起来，我也能把你推下去。江南怎么样？当时他火不火？不是照样被我给弄倒了吗？你什么意思啊？当年江南是你设计的？对，就是我，就是我设计的，就他这点刀啊！他怎么跟我斗啊？打人的事情也是你安排的吧？是我，就是我。我告诉你，顾佳怡，就你这种女人，在江南那什么都不是。江南一蹶不振的时候，你离开他到我这儿投怀送抱，我觉着吧，在江南那儿。你早就是个贱人了，姐程程，不管新闻里说什么，都别往心里去。不如咱们就别办婚礼了。那怎么行？结婚是一辈子一次的事情，我想要给你一个独一无二的婚礼。但是我觉得呀，对于现在的我来说，婚礼再盛大，也都只是给宾客看的。我在乎的呀，是我们之间点滴的小日子。而且一办婚礼，肯定要宴请亲朋好友。我爸妈刚刚好不容易接受了这个现实，心情刚平复，我不想。好，反正结婚是咱们俩的事情，就按你希望的来。江南，嗯，其实能跟你在一起，我就已经很幸福了。我也是。累了。明白。来，一、二、三。是吧？不是，师傅，你快看，这网上在说我们何家欢的事儿呢。啊？何家欢，何家欢又怎么了？你别吓我啊！师娘，你看，师傅，这不是顾佳怡那个助理吗？所以上次闹过敏的事儿是顾佳怡自己搞的鬼，难怪顾佳怡发微博承认要退圈呢。好事儿。好事儿啊！不管怎么说，这事儿总算搞明白了，咱们何家欢可以堂堂正正的开门营业，好事儿，也对。
。凯林，你到后厨看看去，看看缺什么菜，赶紧备备。哎，得嘞，师傅。媳妇儿啊，这是好事儿啊，应该高兴啊。是啊，总算还能看到点希望。咱俩好好做生意，多赚点钱，给程程看病。嗯。至于 P to P 的事情，我们已经搞过很多了，这事儿千万不能让别人知道，万一知道的话就废了。你放心吧，梁总，都 OK 了 ，OK 了，放心放心啊。梁哲他们之前做的那个钢铁小筑长租公寓，现在爆雷了，这明显是个 P to P 非法集资，找个穷亲戚做法人顶包，现在正在车子跑路呢。这么重要的证据都能找着，你这线人可以啊。可什么也，我根本就不认识他，好吧？不认识谁会把这么重要的东西给你录下来，还专门发给你啊？哦，顾佳怡，他刚刚宣布退圈，我就收到这封邮件了。能这么近距离的接触梁哲这些脏事的，顾佳怡是最有机会的。那曝光小美视频的人，难道是梁哲？肯定啊，顾佳怡和梁哲互撕，把热搜给搞瘫痪了。当红女星顾佳怡承认栽赃陷害，白月光秒变白莲花，这可真是一最爆的新闻。那我也别辜负了顾佳怡这番决心。我最近收集了有关梁哲不少的证据，是时候让他付出代价了。对，梁哲在背后搞了这么多事情，咱们新账旧账一块儿算。嗯、听说琪琪今天就要走了，靠山都倒了，他还能不走吗？据说连夜递了辞职信走的。他收钱写黑稿的事情，全行业的人都知道了，恐怕以后也没人敢用他了吧？那还用说？来，看看，当红女星顾佳怡退圈，影视投资大亨梁哲非法集资珊姐，谢谢大家，王菲。想喝点什么？奶茶。今天我做了一个重大决定啊！我准备带大家去团建。好啊好啊！猜一下，是一个非常美丽的地方哦。在哪儿啊？谁呀？谁呀？就你知道。那你干嘛？给你的。你什么意思啊？拿着，疯了吧？我干嘛？放我下来！包瑞，疯了吧你？包瑞。祝你幸福。站住！我刚才答应你们的，一定会办得到。只要这个月业绩冲上前三，我就带你们三亚海岛千日游。耶！快带一名家属。开不开心？没好好玩。
，我的航班还有一张。祝我幸福！哎，笑什么？一手资料，包大人呢？跟珊姐正式在一起了。真的假的？嗯。那要是这样的话，一会儿金山请客的时候，我们好好打趣他们一下。真是万万没想到啊，他们两个竟然会在一起。这就是缘分啊，就和我们啊是一样的。<笑>珊姐，那以后就多承蒙你照顾了。嗨，有我这层关系在，小事。那你还不抓紧点儿，让这关系更牢靠一点？好的，好的，放心啊。嗯，那个，感谢大家，感谢大家一直以来这么挺我，敬我请客，随便吃。谢谢珊姐。谢谢珊姐。先吃饭，别空腹喝凉的，伤胃。好的。嗯，你这还是我认识的珊姐吗？你认识我什么样？嗯，来历风行，不拘小节，吃苹果不削皮，吃葡萄不吐籽。那你以前消化应该不太好。嗯，本来想着我不在真相的时候呢，你颇有苦劳。现在我回来了，可以给你升个职。真的吗？但是你好像刚才有点不太懂事的样子，珊姐，我错了，错了，错了，错了，错了。行行行，我今儿开心，升升升。Yes， 谢谢珊姐，客气客气，谢谢。哎、对了，顾佳怡和梁哲狗咬狗这个大瓜我们还没发稿呢，你们可千万别说出去啊。嗯，知道了。过几天，爆炸性的热点，你有的忙了，多吃一点，多吃一点，多吃一点。你现在还挺心疼我姐啊，啊，姐夫，乱叫什么呢？还在试用期呢。哎呀，哎呀，赶紧吃饭，赶紧吃饭。我跟你讲，剥虾。我也要吃虾，我给你剥。不吃。好吃吗？嗯。你们也太过分了，怎么可以这么虐单身狗？
你现在拿这个太危险了，给我吧。我就是想给你做个菜。你哭了？没有，被洋葱熏着。那就更得我来了，你可别忘了，我可是得到岳父真传的。江南，徐德成，你说你切什么不好？非得切洋葱谢谢，橙子，你和江南好甜啊！你一定会好好的。可谦，我也希望你幸福，你可一定不要错过那个对的人。什么对的人啊？咱们俩姐妹这么多年了，我还看不出来啊！你敢说你对朱小胖一点儿感觉都没有？他给你的。有空吗？今晚八点，音乐湖公园，我们见一面，彼此给个交代吧。你是 Mr. Wright。嗨，你好，于可谦。你为什么要戴着面具啊？我觉得我对你来说，更像是一个虚拟的人，所以我才戴着面具。我本来就不该出现在你的生命里。虚拟的人？难道说，你是 AI， 是代码，是按照我的喜好编程的机器人？这不是重点。重点是我要走了。这次来，我是特地来跟你道别的。道别？道别还特意跑来见我一面？我那不是怕你。怕我什么？怕我惦记你、啊？其实我就要移民了，再也不会回来，所以咱们之间注定不会有结果。既然没有结果，那为什么我们唯一的一次见面，你不让我看看你的真面目啊？我的真面目已经不重要了，你已经见到我的灵魂了。朱小胖，你还跟我演戏呢？什么朱小胖？还给我装？你给我，你给我站住！站住！你别跑！可亲，可亲，可亲，朱小胖，你还要继续装下去吗？我说我喜欢莫蒂里安妮的话，你微博就发了莫蒂里安妮的话；我说我喜欢威廉拉塞尔，你就转发了他所有的文章；我说我想去冰岛看极光。你就连续三天发了有关极光的照片，你还不肯承认，你就是 Mr. Right 吗？对不起，可欣，我
我知道你不喜欢朱林芳，但我想让你看到我的另外一面。我每天看你被 Mr. r 迷得神魂颠倒，我真不知道以后的日子该如何面对你。所以你突然约我见面，我才不得不戴上面具的。我真怕你知道 Mr. r 就是朱林芳的时候，会更加讨厌我。你。真的很讨厌。我决定了，我要把这个房子卖掉。啥玩意儿？我的意思是说。我要把这个房子卖了，换个新家。为什么呀？你不觉得这个房子的装修哪哪都不对吗？就两点，嗯，干不了，干不了。哎，算我求你了，只要你帮我找到这个房子，以后我的独家都给秦山。哎，那我跟你说，秦山的财房可不是一般人能驾驭得了的，你行吗？这有什么不行的？邀功去吧。好的。从现在起，你就是我合法的姜太太了。姜先生，以后呢就请多多指教了。姜先生，老公，老婆怎么了？我们一会儿去哪儿啊？秘密，到了你就知道了。